瑞宝这是随意大小睡，园区给瑞宝的安全感已经充足到不用再去树上睡了。现在随时困了，随时倒头就睡，毕竟爬到树上还怪麻烦的。而此时的灰宝和爱宝正在小木床上玩耍，母女俩这和谐快乐的模样，让瑞宝这里显得像是一个被遗落在角落的家。你俩在小木床上玩够了，又跑去了小亭子上。中途灰宝走到一半，不小心掉了下去。灰宝掉下去后，看着姐姐望了一下。然后又转头爬上了独木桥，而爱宝这里过来时，头都没回的直接推开灰宝，径直走了过去，不带一丝犹豫的。对于此时瑞宝，姨姨们看到了，表示像是一个无家可归的孩子。而灰宝这里为了抱妈妈，刚才推自己那一下之仇，趴在妈妈身后，摇起了妈妈的头发。紧接着，灰宝的肚子传来了感觉，灰宝跑去草丛蹲了下来，一边看着姐姐。一边铲青团，就在姨姨们对着瑞宝议论纷纷之时，瑞宝醒了。瑞宝慵懒地向后躺去，抬起小腿，还给自己拉伸了一下。简单的两个小动作，给姨姨们蒙得晕头转向的。不过瑞宝睡醒后，就不再是无家可归的孩子。瑞宝钻到了爱宝的怀里，充分享受着来自妈妈的爱。瑞宝钻在爱宝怀里，爱宝小手放在瑞宝的小脸上，表示让瑞宝乖乖的一起睡觉。而灰宝这里则正在忙着吃竹子，根本没时间去看妈妈和姐姐在干嘛。这大大咧咧的性格又坐实了，自己在被团市南雄的谣言。宋头和盛希姨母体验了一下瑞宝灰宝的新家子。这次瑞宝灰宝的躺椅和福宝姐姐的当年的躺椅完全不一样了，像是老宋头制作的 2.0 版本。瑞宝灰宝早上出门，看到自己这新家具后，一整个陷在里面出不来，就连爱宝也无法保持自己那深沉的形象。老宋头在小木床上撒了一床柔软的竹屑，哪个大熊猫能经得住这样的考验？灰宝和爱宝一起挤在小木床上，肆意的玩耍。这竹屑对大熊猫来说就像是人类小孩的海洋球。爱宝玩累了，坐到了灰宝的小躺椅上。虽然躺椅是给灰宝坐的，但爱宝坐上去好像更合适。爱宝坐在小躺椅上休息了一下，灰宝这时也凑了过来。挤到了妈妈怀里，让妈妈抱着。爱宝这里想两个小躺椅都体验一下，小孩子才做选择。爱宝和灰宝享受竹屑和小躺椅带来的快乐时，瑞宝这里可像是个成熟的小大人，此时正趴在两棵小树之间的独木桥上睡觉。瑞宝是不是知道今天将会有新玩具？昨天激动的没睡着觉，今天早上玩了一会儿就上树上睡觉去了。果然体力方面还得是灰宝。话刚说完，灰宝也玩累了，灰宝爬上了小树，去跟姐姐一起睡觉去了。这时成了爱宝独享小躺椅的时间。瑞宝灰宝这里有了新家具后，再看乐宝园区，则显得有些破旧了。当初福宝拥有躺椅时，乐宝也跟着沾了光。这次瑞宝灰宝有了躺椅，乐宝或许会再次跟着沾光。爱宝正在床上吃饭，而福宝则在旁边拼命折腾，试图引起妈妈的注意。就算不断的摔倒，福宝也不放弃。感觉手用不上力，福宝就用牙咬妈妈，想让妈妈转过身来给自己也尝一口。此时的福宝跟爱宝相比，爱宝就像是一座大山，福宝则就像是一个毛绒玩具，任凭福宝怎么折腾，都无法撼动爱宝。爱宝甚至连头都不回，根本不想看福宝一眼。福宝踉踉跄跄的在妈妈身后，对着妈妈的毛一口接着一口。姨姨们表示，这个瓜娃子真是从小就爱薅他妈妈的毛。福宝从妈妈身后的缝里钻到妈妈身边，爱宝也很是细节，察觉到福宝钻过来后，才向后靠去。当福宝在身后时，爱宝一直都是向前弯着腰，害怕压着福宝。虽然临时福宝一口也捞不着，但是妈妈的爱将福宝填得满满的。一会儿妈妈吃完，福宝有点不开心了，自己蹲在角落，自己跟自己玩。爷爷这时来到房间，试图哄福宝开心。心情好转的福宝开始在妈妈饮水盆上折腾。福宝从小就练爬妈妈饮水盆的动作。一会儿福宝被妈妈发现了，被妈妈拖到了床上。爱宝让福宝在床上待着，不要乱跑。福宝本来是听妈妈的话的，但由于自己对环境的好奇，在床上爬着爬着就给自己爬没了，动作没有丝毫的拖泥带水。福宝摔下来后，怕妈妈发现，又拼命的想给自己爬上去。就在福宝不断努力时，突然腾空飞起。原来爱宝早就发现了福宝。爱宝让福宝体验了一下起飞的感觉。爱宝将福宝拖到角落，这一刻福宝只能属于爱宝。福宝哪都不能去，只能陪着妈妈。除非爷爷又给爱宝送来了窝头，爷爷这时将室外的门打开了，让爱宝和福宝出去呼吸一下新鲜空气。福宝跟妈妈出来后，胆子小小的，没有了刚才在室内时的调皮，而是时刻跟在妈妈屁股后面，妈妈去哪儿，福宝就去哪儿。一会儿，福宝趴在门口睡着了，爷爷将门打开，福宝从小平台上掉了下来。
。此时福宝还没睡够，只是睁开眼看了一眼，然后给自己翻了个身，继续睡去。因为有妈妈在的地方，福宝就有安全感。一会儿爱宝回室内，福宝立马就醒了过来，表示让妈妈不要走这么快，等等自己。宋爷爷扛着竹子走进福宝的园区，手里还给福宝带了一块大窝头。此时福宝正坐在树上，看着爷爷扛着竹子进来，将竹子和窝头放下。宋爷爷示意福宝。记得下来吃东西，之后便离开了。福宝在树上呆坐了一会儿，还抬头看了看天空。福宝坐在树上，眯着小眼睛，感觉福宝随时都能睡过去。福宝昨晚肯定又熬夜了，没少被隔壁301住户投诉。福宝黑眼圈越来越重，都成夜猫子了。福宝索性直接爬了下来，防止自己睡着，再一不小心从树上掉下来。福宝惬意的趴在树上，眼睛看向远处，看着看着，眼睛就闭上了。等福宝快睡着时，福宝又立马坐了起来。福宝是在和自己的困意做抗争，自己不想睡，但又控制不住自己的眼皮。福宝反复如此，而小木床上的竹子和窝头也没有去吃。直到最后，福宝彻底抵抗不住眼皮的重力，趴在小树上小睡了一会儿。中午，宋爷爷又来到了园区，继续给福宝放置着竹子以及胡萝卜。宋爷爷走后，关门的声音使福宝醒了过来。福宝坐在树上，望着小亭子上的胡萝卜。口水都流下来了，但始终没有挪动屁股从树上下来。福宝最近有点懒，懒到不想吃饭。一会儿，依依重新排队，再来看福宝时，福宝终于从树上下来了。福宝来到小木床上，先是将窝头吃完，然后吃起了竹子。福宝要是再瘦下去，两个爷爷都要内疚坏了。福宝坐在小躺椅上，细嚼慢咽的吃着竹子。福宝的状态看上去，那就是生活悠闲且自在，不慌不忙，不紧不慢的吃着。而与此同时，乐宝也正在营业。乐宝抓着树干，一个单臂旋转，去到树上，迷得场外的依依们惊叫连连。乐宝则表示，基本操作不需要大惊小怪。这父女俩全身上下都是火。昨天灰宝烦了爱宝一晚上，早上将爷爷刚来，爱宝就叼起灰宝，想让奶爸给其带走，表示自己不想要了。一会儿，爷爷打扫完房间后，让爱宝先出来吃饭，而自己。则是继续去打扫另一个房间。在爷爷打扫房间时，瑞宝走到爷爷身边，紧紧抱着爷爷的大腿，想让爷爷陪自己玩。瑞宝抓着爷爷大腿，被爷爷拖来拖去的，但瑞宝就是不放手，甚至还觉得这样有点好玩。打扫完卫生，便到了给两只熊猫宝宝喂奶的时间了。爷爷怕灰宝喝不到，还帮灰宝扶着奶盆，而灰宝则表示自己已经长大了，表示自己不用扶了，让爷爷放下。要自己喝，两只熊猫宝宝喝完奶，被爷爷拖回房间，拖到身边后，爷爷又给灰宝和瑞宝擦了擦身体，然后俩熊便一熊抱着一只靴子进行啃咬。好在爱宝只生了两只，如果三只的话，爷爷的靴子还不够分呢。忙碌了一上午，下午爷爷来到爱宝房间时，爱宝正在和熊猫宝宝们睡觉。爷爷看着爱宝这个样子，不断念着“耶波耶波”，意思是夸爱宝漂亮。全身上下都漂亮。一会儿，熊猫宝宝们睡醒后便开始了打闹。每次打闹，基本都是灰宝占上风，除非灰宝不想玩了，瑞宝才能占到灰宝的便宜，趁机给灰宝压到身下。姐妹俩在一旁打闹着，而爷爷在一旁噎啵噎啵着。俩姐妹打着打着，注意力便到了爷爷这里。瑞宝率先对爷爷发起攻击，给爷爷的手机镜头都从后置摄像头撞成前置摄像头了。不过好在熊猫宝宝们都还小，爷爷很快就给瑞宝和灰宝降服了。灰宝在爷爷的手底下一动不敢动，甚至还有点享受。第二天早上，爷爷来看爱宝，此时瑞宝和灰宝蹲坐在房间的门口，像是想要出去玩耍。瑞宝和灰宝这小小的身影，简直不要太可爱。爷爷让爱宝将两只熊猫宝宝带回房间，爱宝。走到两只熊猫宝宝房间后，对其说了点什么